realizzare il nostro progetto partendo da un cerchio magico fermiamo il filo facciamo 2 catenelle e da qui lavoriamo nel, nel cerchio 16 maglie alte 1 2 andiamo avanti nel realizzare 16 maglie alte arrivati a 16 maglie stringiamo per benino il nostro cerchio e andiamo a chiudere il tutto con una maglia bassissima da qui facciamo 1 2 catenelle entriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta ora dobbiamo lavorare una maglia alta per ogni punto sottostante fino a ritrovarci con 32 maglie alte quindi lavoriamo 2 maglie alte per ogni punto completiamo il giro e poi andiamo avanti arrivati a fine giro chiudiamo il tutto con una maglia bassissima facciamo 2 catenelle e da qui nuovamente entriamo nello stesso punto per lavorare la maglia alta da qui lavoriamo nel prossimo punto una maglia alta singola nel prossimo punto 2 maglie alte 1 e 2 nel prossimo 1 nel prossimo 2 quindi dobbiamo andare avanti in questo modo per tutto il giro lavorando una maglia alta singola due maglie alte nello stesso punto completiamo tutto il giro e poi andiamo avanti arrivati alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima come vedete io ho già cambiato il filo facciamo 2 catenelle filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto di chiusura e realizziamo una maglia alta da qui andiamo nel prossimo punto realizzando una maglia alta prossimo punto una maglia alta prossimo punto due maglie alte una e due andiamo avanti in questo modo per tutto il giro quindi una una e due uno e due ok completiamo il giro e poi andiamo avanti a fine giro prendiamo nuovamente il filo bianco facciamo sempre 2 catenelle entriamo nello stesso punto e lavoriamo sempre a maglia alta lavorando eh, nel, nel punto successivo una maglia alta singola nel prossimo punto una maglia alta singola nel prossimo una maglia alta singola nel prossimo due maglie alte nello stesso punto quindi questo è quello che dovremo fare adesso per tutto il giro quindi 1 1 1 e 2 completiamo tutto il giro per ritrovarci nuovamente a fine giro completato il giro facciamo nuovamente 2 catenelle prendendo l'altro colore entriamo nel punto di chiusura lavoriamo a maglia alta da qui facciamo una singola maglia una singola maglia una singola maglia e una singola maglia nel prossimo punto lavoreremo due maglie alte nello stesso punto quindi 1 2 3 4 singole più l'altra doppia facciamo nuovamente una due tre quattro per poi passare a quelle doppie quindi due nello stesso punto completiamo anche questo giro e poi ci ritroviamo una volta completato questo giro andiamo a fare andiamo a vedere la misura e come vedete io sono arrivata a 15 cm a questo punto mi fermo per quanto riguarda gli aumenti e vado avanti normale per poter fare la lunghezza del mio cappello continuiamo il nostro progetto nel lavorare 2 catenelle da qui filo sull'uncinetto lavoriamo in rilievo dietro a maglia alta 1 2 e 3 maglie alte 
da qui poi dopo lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti quindi alterniamo 3 maglie alte in rilievo dietro una due e tre per poi lavorare una maglia alta in rilievo davanti e completare il motivo quindi facciamo questo per tutto il giro una volta che siamo arrivati a fine giro come vedete rimane una singola maglia la lasciamo così com'è e chiudiamo con una maglia bassissima da qui ci sono due punti in rilievo davanti cosa facciamo per lavorare il prossimo giro andiamo ad abbracciare entrambi i punti lavoriamo una maglia bassa per poi lavorare una catenella da qui ricominciamo nuovamente quindi prendiamo le maglie in rilievo dietro e le lavoriamo in rilievo dietro per poi lavorare la maglia in rilievo davanti considerate che adesso dobbiamo fare tutti i giri in questo modo quindi le tre maglie in rilievo dietro le andiamo a lavorare in rilievo dietro 2 e 3 la maglia in rilievo davanti la lavoreremo in rilievo davanti andiamo avanti in questo modo appena ho completato il tutto eh, vi mostrerò i centimetri arrivati a una misura di 15 centimetri ci fermiamo stacchiamo il filo blu per prendere quello bianco e andiamo avanti nel modo come vi mostro chiudiamo il giro con il filo bianco invece del filo blu inserendo l'uncinetto facendo passare il filo e chiudendo stringiamo un pochettino il filo blu in modo tale che si chiude tutto e da qui andiamo a lavorare una e due catenelle filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta da qui lavoriamo una maglia alta per ogni punto sottostante fino a completare tutto il giro completato il giro chiudiamo sempre maglia bassissima da qui prima di iniziare prendiamo la prima maglia facciamo avvolgiamo la maglia facciamo una maglia bassa più una catenella ripartiamo nel lavorare la maglia in rilievo dietro per poi lavorare la maglia in rilievo davanti quindi ora dobbiamo andare avanti in questo modo alternando maglia in rilievo dietro con maglia in rilievo davanti completiamo tutto il giro in questo modo e poi ci ritroviamo nuovamente una volta che abbiamo completato il giro ci fermiamo con un cinetto tre e mezzo prendiamo il due e mezzo da qui andiamo avanti abbracciare le maglie con una, una maglia bassa più una catenella da qui filo sull'uncinetto e lavoriamo la maglia che sta in rilievo dietro la lavoriamo dietro la maglia che sta in rilievo davanti la lavoriamo davanti facciamo tutto questo giro in questo modo completiamo il giro E poi ci ritroviamo una volta che ho fatto anche questo giro misuriamo per controllare se siamo arrivati all'altezza desiderata 17 quindi ci fermiamo da qui nuovamente prendiamo il filo blu e andiamo avanti nel fare l'ultima rifinitura al nostro cappellino stacchiamo ovviamente l'ultimo giro per poterlo lavorare con l'altro filo prendiamo su e inseriamo l'uncinetto da questa parte e andiamo su con l'altro filato chiudiamo per benino questo punto prendiamo il filo da qui facciamo una catenella tagliamo il filo bianco così lo nascondiamo anche e 
e da qui andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante facciamoci facciamo tutto questo giro in questo modo arriviamo a fine giro stacchiamo il filo e poi ci ritroviamo nuovamente ecco il nostro progetto completato a questo punto come sempre a me non mi rimane altro che salutarvi chiedervi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di cliccare sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e se il video vi è piaciuto di lasciarmi un bel mi piace condividete sempre di più il canale in modo da farmi crescere e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo tutorial. A presto!